students our topic is first degree first year first semester basic circuit theory and electronic devices important questions friends nenu ee video lo important questions unit wise ga explain chestanu chudandi friends idi 75 marks ku unna 20 paper మీరు కనుక ఈ వీడియోలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ని పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే ఏది మిస్ చేయకుండా ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి మ్యామ్ ఫ్రెండ్స్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్కి ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ ఫైవ్ అయితే ఇస్తారు ఖచ్చితంగా వస్తాయి మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే ఓకే సరే మనం యూనిట్ వైజ్గా క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ యూనిట్కి సంబంధించి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అండ్ యావరేజ్ వాల్యూ ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా సర్క్యూట్ థీరీలో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ టెన్ మార్క్స్కి ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి అయితే ఇస్తారు క్వశ్చన్ గ్యారంటీ ఇస్తారు యూనిట్ వైజ్గా ఈ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇది కన్ఫామ్గా ఒక ప్రాబ్లమ్ అయితే ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అసలు మిస్ అవ్వకుండా ప్రిపేర్ అవ్వండి మీకు థీరీలో ఏమన్నా మార్క్స్ అయినా కట్ చేస్తారేమో కానీ ప్రాబ్లమ్స్లో మాత్రం కట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా మీరు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇవ్వండి ఓకే ఇది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అండ్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫేజర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది కూడా థీరీ పార్ట్ ఇది ఇది మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ ఇండక్టెన్స్ ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఆర్ సిఎల్ ఈ మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడింటిలో రెండింటి గురించి అయినా లేకపోతే మూడింటి గురించి అయినా ఇవ్వచ్చు ఒకదాని గురించి ఇస్తే మాత్రం ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇస్తారు ఈ మూడు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫైవ్ మార్క్స్ ఆ టెన్ మార్క్స్ రెండింటికి ఇచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది దీనిలో నెక్స్ట్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అని ఒక్కటే అడిగితేనేమో ఫైవ్ మార్క్స్కి అంటే ఇది ప్రాబ్లం ఓకే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏసీ అండ్ డీసీ అంటే ఏంటి ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అండ్ డైరెక్ట్ కరెంట్ ఇది మీకు అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది డెఫినిషన్స్ అండ్ ఓమ్స్లా ఈ రెండింటిలో కూడా అడుగుతాడు డెఫినిషన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఏదైనా ఫైవ్ యూనిట్స్ డెఫినేషన్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఏదైనా యూనిట్ నుంచి ఖచ్చితంగా పేపర్లో ఒక డెఫినేషన్ అయితే కన్ఫామ్గా అడుగుతాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ యూనిట్లో ఇవి ఈ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ని మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ నోడల్ అనాలిసిస్ ఆర్ నోడ్ ఓల్టేజ్ మెథడ్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మీకు నోడల్ అనాలిసిస్ అనైనా అడగచ్చు లేదంటే నోడ్ ఓల్టేజ్ మెథడ్ అనైనా అడగచ్చు మీకు పేపర్లో నోడ్ అని ఎక్కడైతే కనపడుతుందో ఎగ్జామ్ పేపర్లో అప్పుడు నోడల్ అనాలిసిస్ రాసేయండి ఫ్రెండ్స్ నోడ్ అని ఎక్కడైనా కనపడితే నోడల్ అనాలిసిస్ రాసేయండి ఓకే నెక్స్ట్ మెష్ అనాలిసిస్ మెష్ అనాలిసిస్కి ఉన్నటువంటి మరో పేరే మ్యాక్స్ వెల్స్ కరెంట్ లూప్ మిమ్మల్ని ఇండైరెక్ట్గా అడగాలనుకుంటే మ్యాక్స్ వెల్స్ కరెంట్ లూప్ అని అయినా అడుగుతాడు లేదంటే మెష్ అనాలిసిస్ అని అడుగుతాడు వీటికి ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైన నేమ్స్ని కూడా మీరు తెలుసుకొని ఉండండి ఆ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు నోడ్ అనాలిసిస్ ఆర్ మెష్ అనాలిసిస్ ఈ రెండిట్లో ఒక క్వశ్చన్ అయితే పక్కా అడుగుతాడు ఫ్రెండ్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ సూపర్ పొజిషన్ తీరం సూపర్ పొజిషన్ తీరం టెవీనియన్స్ తీరం స్టార్ట్ టు డెల్టా కన్వర్షన్ స్టార్ టు డెల్టా కన్వర్షన్ ఒక్కొక్కసారి టెన్ మార్క్స్ కడుగుతాడు లేదంటే ఫైవ్ మార్క్స్ కడుగుతాడు ఓకేనా మీరు ఇది కూడా కన్ఫామ్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫైవ్ మార్క్స్ కడిగితే ఎలా అడుగుతాడంటే థీరమ్స్ ఉన్నాయి కదా సిక్స్ థీరమ్స్ నోడలు మెష్ సూపర్ పొజిషన్ తెవీనియన్ రెసిప్రోసిటీ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ తీరము ఇవి ఇవి ఒక సిక్స్ థీరమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ సిక్స్ థీరమ్స్లో ఒకటి టెన్ మార్క్స్ కడుగుతాడు ఒకటి ఫైవ్ మార్క్స్ కడుగుతాడు ఒకటి ఫైవ్ మార్క్స్ కడిగిన తర్వాత స్టార్ టు డెల్టా అనేది ఇంకోటి ఫైవ్ మార్క్స్ కడుగుతాడు ఫ్రెండ్స్ ఈ యూనిట్ నుంచి టూ అడుగుతాడు కాబట్టి ఇది స్టార్ టు డెల్టా కన్వర్షన్ అనేది ఫైవ్ మార్క్స్ కడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఖచ్చితంగా తీరమ్స్ నుంచి ఒకటి ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతాడు టెన్ మార్క్స్ అడుగుతాడు ఈ స్టార్ట్ టు డెల్టా కన్వర్షన్ నుంచి ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతాడు మీరు మేము ఇన్ని ప్రిపేర్ అవ్వడం కష్టం అనుకుంటే సిక్స్ ఉన్నాయి కదా తీరమ్స్ ఆ సిక్స్ తీరమ్స్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అయితే అందులో స్కోర్ చేయగలరు మీరు ఓకే నెక్స్ట్ కేవీఎల్ అండ్ కేసీఎల్ కేవీఎల్ అంటే కిక్ ఆఫ్ వోల్టేజా కిక్ ఆఫ్ కరెంట్లా ఈ రెండింటి నుంచి కూడా డిఫరెన్సెస్ అయినా అడగచ్చు లేదంటే క్వశ్చన్గా అయినా అడగచ్చు ఫ్రెండ్స
టాలెంట్ ని టెస్ట్ చేయాలి అనేసి ఇంపార్టెంట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో సిక్స్ థీరమ్స్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఆర్సీ అండ్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్స్ ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఆర్సీ అండ్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఆర్సీ హై పాస్ ఫిల్టర్ ఆర్సీ లో అవన్నీ ఉంటుంది కదా మొత్తం రెండు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకేనా ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ కార్ టెన్ మార్క్స్ కైనా అడగచ్చు టెన్ మార్క్స్ కి అడిగితేనేమో ఆర్సీ మొత్తం అడుగుతాడు లేదంటే ఆర్ఎల్ మొత్తం అడుగుతాడు టూ పార్ట్స్ గానే అడుగుతాడు రెండు కంబైన్ చేసి మాత్రం అడగడు లేదంటే ఆర్సీ హై పాస్ లో పాస్ గురించి ఫైవ్ మార్క్స్ కైనా అడుగుతాడు పర్ఫెక్ట్ గా ఈ క్వశ్చన్ అయితే పక్కా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఆర్సీ అండ్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్స్ గురించి కన్ఫర్మ్ ఇస్తాడు నెక్స్ట్ సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ రిజోనెన్స్ ఇది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఆర్సీ అండ్ ఆర్ఎల్ ఇంటిగ్రేటర్ అండ్ డిఫరెన్షియేటర్ ఈ రెండిట్లో మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ కడగాలంటే ఓన్లీ ఇంటిగ్రేటర్ అని లేదంటే డిఫరెన్షియేటర్ అని అడుగుతాడు ఫ్రెండ్స్ ఆర్సీ అండ్ ఆర్ఎల్ రెండు లేదా ఆర్సీ ఇంటిగ్రేటర్ అంటే ఆర్సీ వరకు రాయాలి ఆర్సీ డిఫరెన్షియేటర్ అంటే ఆర్సీ వరకు రాయాలి ఆర్ఎల్ ఇంటిగ్రేటర్ ఆర్ఎల్ డిఫరెన్షియేటర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్యూ ఫ్యాక్టర్ బ్యాండ్ విత్ రిజోనెన్స్ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ రెండు ప్రిపేర్ అవ్వండి వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది డెఫినేషన్ అడిగి దాని మీద ప్రాబ్లమ్ అడుగుతాడు లేదంటే డిఫైన్ క్యూ ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇట్స్ ఎగ్జాంపుల్ అని అడిగితే మీరు ఏం చేయాలి దాని ఎగ్జాంపుల్ కింద ఒక ప్రాబ్లమ్ రాయాలి మీరు ఓకేనా ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాబ్లమ్ అయితే అడుగుతాడు ప్రతి యూనిట్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లమ్ ఒక క్వశ్చన్ ఒక ప్రాబ్లమ్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ నెక్స్ట్ జేఫెట్ యూజేటి బిజేటి వీటిలో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డిఫరెన్సెస్ టైప్స్ అన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ యూజేటి బిజేటి ఫెట్ జేఫెట్ మాస్ ఫెట్ అని ఉంటాయి కదా ఇవి ఇప్పుడే కాదు మీకు ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్స్ లో కూడా చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ సెమిస్టర్ కానీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ కానీ చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఇవి ఖచ్చితంగా నేర్చుకుని ఉండండి పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ దీని యొక్క డెఫినేషన్స్ అన్నిటినీ నేర్చుకుని ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఈ యూనిట్ లో మాత్రం ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం మిస్ చేయకుండా చదువుకోండి ఖచ్చితంగా ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రాస్తే ఈ క్వశ్చన్స్ లో ఏది ఇచ్చినా మీరు రాయగలరు అటెంప్ట్ చేయగలరు నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఎల్ఈడి ఎల్ఈడి క్వశ్చన్ అయితే టెన్ మార్క్స్ కడుగుతాడు ఫ్రెండ్స్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫోటో డయోడ్ ఫోటో డయోడ్ ఎల్ఈడి ఈ రెండు ఈ రెండు యొక్క డిఫరెన్సెస్ కూడా చదువుకొని ఉండండి హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఈ రెండిట్లో ఖచ్చితంగా ఒక టెన్ మార్క్స్ కడే అడుగుతాడు ఇది ఇది ఈ రెండిట్లో ఒక టెన్ మార్క్స్ ఈ రెండిట్లో ఒక టెన్ మార్క్స్ అడుగుతాడు నెక్స్ట్ ఐసి రెగ్యులేటర్స్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ డబల్ ఎక్స్ ఓకే ఈ క్వశ్చన్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఇది మిమ్మల్ని ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఈ డిఫరెన్సెస్ గురించి ఈ రెండు అడగకపోతే అప్పుడు డిఫరెన్సెస్ అడుగుతాడు ఈ రెండిట్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే డిఫరెన్సెస్ అడగడు ఒకవేళ అడిగినా మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి అంటే మీరు చదువుకుని ఉండాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అయితే మీకు స్కోర్ చేయగలరు మాక్సిమం కొన్ని సందర్భాల్లో సెవెంటీ కూడా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అయితే ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీకు కనుక నా వీడియోస్ కనుక నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అండ్ మా సబ్ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్